எவரெல்லாம் இந்து மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இல்லையோ அவர்களெல்லாம் இந்தியர்களே அல்ல இந்த கருத்தாக்கத்தை வழங்கியவரின் வழியில் வந்தவர்கள் தான் இன்று குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவை நிறைவேற்றியுள்ளனர் இந்நேரத்தில் இவ்வாசகங்களை வழங்கியவரின் இன்ன பிற வாசகங்களையும் வரலாற்றையும் தெரிந்து கொள்வது அவசியமாகிறது மக்களிடம் அரசு அதிகாரம் இருக்கக்கூடாது மக்கள் மீது அதிகாரம் செலுத்துவதாகவே அரசு இருக்க வேண்டும் எல்லா அரசியலையும் இந்துத்துவமாக்குங்கள் இந்துத்துவத்தை இராணுவமயமாக்குங்கள் வறண்டு கிடந்த இந்து மதத்தை சாதிதான் செழிப்பாக்கியது பழங்குடி மக்கள் தங்களின் குலதெய்வத்தை துறந்துவிட்டு ராம வழிபாட்டுக்கு மாற வேண்டும் இவ்வாறு அறிவியலுக்கும் வரலாறுக்கும் எதிராக இருக்கும் வாசகங்களையே தனது கொள்கைகளாக கொண்டவர் சாவர்கர் அந்த சாவர்கரை சாணக்கியராக வணங்கும் பிரதமர் மோடியும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா மூலமாக இந்துத்துவ கொள்கையைத்தான் பரப்புகிறார்கள் என்பதை உலக பத்திரிகைகளும் ஐநாவுமே அறுதியிட்டு கூறியுள்ளது இன்று இந்திய இளைஞர்கள் போராடுகின்றனர் போராடுபவர்கள் கைது செய்யப்படுகின்றனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் கைது செய்யப்பட்ட சாவர்கர் சிறையில் இருந்து ஆங்கிலேய அரசுக்கு எழுதிய மன்னிப்பு கடிதத்தில் நான் உங்களை மன்றாடி கேட்கிறேன் நான் என்றும் உங்கள் சேவகனாக இருப்பேன் என்று இறைஞ்சினார் அவருக்கு பாரத ரத்னா விருது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கே இன்னொரு கடிதம் குறித்தும் குறிப்பிட்டாக வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு லாகூர் சிறையில் இருந்த பகத் சிங் ஆங்கிலேய அரசுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் உங்கள் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு எங்களை போர்க்கைதிகளாக வகைப்படுத்துகிறது ஆம் நாங்கள் போர்க்கைதிகள் தான் ஆகவே எங்களை நீங்கள் தூக்கிலிடக்கூடாது மாறாக துப்பாக்கி தோட்டாக்களால் சுட வேண்டும் என்றார் இருபத்தி மூன்று வயது இளைஞர் பகத் சிங் குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவுக்கு எதிராக போராடி கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் இளைஞர்கள் பகத் சிங்கையும் கைது செய்த ஆட்சியாளர்கள் சாவர்கரையும் வணங்குவதை புரிந்து அரசியல் அறிவோம் 